ാണ് ഒരു മാസം പരീക്ഷ സ്റ്റഡി ചലഞ്ച് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നു കിഡ് ലെൻസ് സ്റ്റഡി ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് അവരെ പഠിക്കാത്തവരും പഠിച്ചു പോകുന്ന സ്റ്റഡി ചലഞ്ച് വരും രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും അന്നേരം നെവ ഏവ ഗീവ അന്നേരം ഞാൻ ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ഇനി അങ്ങോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ലോസറേഷൻ ബേസും മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സും ഫ്ലൂയിഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്നേരം റെഡി ആയിട്ട് കമൻസ് പടപടപടാടുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് മാഷിന്റെ പവർ എപ്പോടെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ടി പ്ലസ് സി ടി സ്ക്വയർ വേർ എക്സ് ഈസ് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടീൻ സെക്കൻഡ്സ് ഫൈൻഡ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി അതാണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അതങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ടി പ്ലസ് സി ടി സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് ബിയുടെ സിയുടെ യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷൻ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ബിയുടെ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കത്തുള്ളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിയുടെ ചോദിക്കത്തുള്ളായിരിക്കാം പക്ഷേ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വട്ടം ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് മാർഗിന് രണ്ട് മാർഗിനും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർഗ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് അന്നേരം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് മീറ്ററിലാണ് എക്സ് മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് എന്നുപറയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിൻറ്റീവ് ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് എൽ എച്ച് എസ് സി സിക്കൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ആ ഇത് ലെങ്താണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ലെങ്തിന് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്ക് തുല്യമാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടി ക്ക് തുല്യമാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടി സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിയും സിയും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടി എന്ന് എഴുതിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കാരണം എക്സ് എല്ലാത്തിനും തുല്യമാണ് അന്നേരം എക്സ് ബി ടി എന്ന് എഴുതാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടി അതിൽ നിന്ന് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം അവിടെ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ലെങ്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തുവാ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ടി എൽ ബൈ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു വൺ ആണ് അത് മൂളി പോകുമ്പോൾ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കഴിഞ്ഞു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ചില്ലറക്കാരനല്ല ഇരട്ടകളാണ് സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വയ്ക്കാം ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി അന്നേരം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ഈസ് മീറ്റ പെർ സെക്കൻഡ് അന്നേരം യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷനും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പീഡും വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഗമൻസ് ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടപടാന്ന് ഗമനിച്ചിട്ടേക്കുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഗമനിച്ചിട്ടേക്കുക മാഷെ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല ഇനി സിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമായിരിക്കാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ടി സ്ക്വയർ അതിൽ നിന്ന് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്തിൻ്റെ എൽ ബൈ സ്മോൾ ടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ടി സ്ക്വയർ എൽ ടി റേസ് ടു മോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഏതാണ് അതിന് ഡയമെൻഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റ് അപ്പർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഒരു പടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി അല്ല മൂന്ന് പക്ഷി ഡയമെൻഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂണിറ്റ് ഇത് കൂടുതൽ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അടി എത്ര വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നല്ല ക്ലീൻ ആകിയേ നമുക്ക് അങ്ങനെ പിടിച്ചു പോകാം ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയി ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടങ്ങ് പോയാൽ പൊളിയല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യിക്കാം നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ അല്ലെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു കറൊക്കെ എടുത്തു നിങ്ങൾ
A and B. If you A and B in dimension, where is the pattern? Where is the pattern? Where is the pattern? Where is the pattern? In the case of the previous year, this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. P is A by V square. According to the principle of homogeneity of dimensions, LHS is equal to RHS. We can do it in the same way. 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 P is equal to P equal A by V square. नमक अंडे उड़ी के अंदर A आन A is equal to P into V square. माशा यानि P अंदर आन V अंदर आन तो अंदर डिलीवर हो. सही है ना? पर ये वांडरवाल्स इक्वेशन आते P प्रेशर उम V वोल्यू आ रही है. अल्लाह तो मोमेंटम वेलोसिटी आ रही है दिल्ले. अंगने कंफ्यूशन इनको बैंड रा. वांडरवाल्स इक्वेशन और ना केमिस्ट्री � Indonesia a is equal to ml raised to minus 1, d raised to minus 2, l raised to 6. A is equal to m, l raised to minus 1, l raised to 6, l raised to 5, d raised to minus 2. That is the answer. Now, we have a dimension. Now, we have b dimension. Now, b minus b. अरे प्लस और माइनस उन नौकर ना देंगे लो v is equal to b नमक को एंड अद b ले तेरी चेयर देखियो b is equal to v b is equal to v यंदु वोल्यूम l क्यूब आने अरे तब मून वाले टी अरे ओरे ओ क्वेश्चन हम वाला रे व्यत्यस्त माये रीडी ले रीगिन चोदी किन्हों इधर वो अलग व्यत्यस्त है बैठे डाल रीगिन नमल ओन्नी नोड ओन्नी याद रिव Ini untuk anda beri cakap dengan orang lain, dengan dia style of reading macam ni, kerana bila dengan orang itu susun ji. Apa ni? Super ada ke? Add di boleh. Malah power right itu cuma boleh susun ji. Ada tu susun lagi. Ada tu mula tu susun. Ini untuk dengan orang yang kerja hari sekian itu dia patut banyak jual strong kerja jual orang. Patut orang minimum jual orang. Orang apa itu? Kerana khususnya anda dalam orang yang tipu. A physical quantity P is related to Four observables a comma b comma c and d as p is equal to a cube b square by root c d. इन्द्र रसन द पार्ट वाले ले. The percent measurement in a b c and d a d b d c d percentage measurement नो रहेना द one percent three percent four percent two percent नो रहेल a d one b d three c d four d d two percent. What is the percentage error in p p d Persendai orang itu dia. Nanti am, nanti lain orang macam ni juga ayam beri bicara. Ipa am simple aja. X raised to seven, anak ini nama ke ingin ada persendai ini. Delta x by x into sorry. X raised to seven orang seven anak power seven into delta x by x into hundred. Persendai lo itu nama ke orang ini ingin apa aja. Y raised to 9 आने के लिए इधर 9 into delta y by y into 100. ये नंगल नंगल तो जस्ट तो मानसिक आगे रही है। अंगन आने के लिए, ना वो और वाले इंडियन कंडू बुड़ी के ना, a cube इंडियन कंडू बुड़ी के ना, b square इंडियन कंडू बुड़ी के ना, root c d इंडियन वाला root a b आ, root a b इंडियन वाला root a into root b आ। अरे और वाले जाने के नाना कृत्य वाले बोल रहे हैं यारा, Delta A by A into 100 Delta A by A into 100 अंदर उन्नत परसेंटेज अंदर उन्नत ए एड अंदर उन्नत तरह आना वन परसेंटेज आ नरेम थ्री इनटू वन परसेंटेज नो नल थ्री परसेंटेज अर्थ परसेंटेज अंदर इन बी स्क्वायर अर्थ बी स्क्वायर दे इंगल इड आ टू इनटू Delta B इनटू B इनटू 100 Delta B इनटू B इनटू 100 तरह अंदर उन्नत इतर आना थ्री प अर्थ परसेंट एयर इन रूट सी रूट सी डी ये नमक सेपरेट आगा रूट सी इनटू रूट डी ये नागा 
റൂട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ സീറേസ് ടു ഹാഫ് ആണ് റൂട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറേസ് ടു ഹാഫ് അത് നോക്കി പേഴ്സൻറ്റേറിയൻസ് റൂട്ട് സി ഓർ സീറേസ് ടു ഹാഫ് സീറേസ് ടു ഹാഫിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സി ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നയിക്കുന്നത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഒരു ഫോർ വിട്ട് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എവിടെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻ എറൈൻ റൂട്ട് ഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡി റേസ് ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ടു ഈ ടു വിട്ടി പോയി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അന്നേരം എല്ലാത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നെ പിടിച്ചു എ ക്യൂബ് ബി സ്ക്വയർ സി റേസ് ഹാഫ് ഡി റേസ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് സി റൂട്ട് ഡിയുടെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ പി ഇനി എന്താ പാടാണ് ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടണം ഈ ഉത്തരം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇലവൻ ഇലവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹിയർ ഇസ് ഈ ആൻസർ നേരെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എത്ര വട്ടം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ എത്രയോ വട്ടം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പറ്റും നേരം ഇത് പഠിക്കാൻ ഒന്ന് ഒരുമാതിരി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് അടിച്ചു കണ്ടാൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ആണ്ട് ഡബിൾ ഓക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻസ് ഇടുക മാഷേ ഇതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വട്ടം ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വിട്ട് കളയരുത് ദി മോസ്റ്റ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിയുമ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതൊരു ഗുമ്മല്ലേ ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ഇതും മൂന്ന് മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് മാർഗം ദി എറർ ഇൻ ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് എ സ്വിയർ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻ ദി പെർമിസിബിൾ എറർ ഇൻ ദി സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി തിയറി പാർട്ട് വിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു ബന്ധവും കാണത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ബന്ധവില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും മാക്സിമം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അല്ല ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നില്ല അതായത് നോക്കി ഒരു സ്വിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഫൈൻ ദി പെർമിസിബിൾ എറർ ഇൻ ദി സർഫസ് ഏരിയ അന്നേരം സ്വിയറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ വോളിയത്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്വിയറിൻ്റെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഏരിയയുടെ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറും വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അന്നേരം ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എ ഇസിയിൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സിയർ പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്ര സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാറ് മുമ്പ് എഴുതിയ പോലെ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി എ ഇസിക്കൽ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ പോലെ പെർസെൻറ്റേജിലോട്ട് എനിക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് നമുക്ക് കളയാം പൈ കോൺസ്റ്റന്റ് അവനെയും കളയാം ആർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ സ്ക്വയറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അന്നേരം ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇസിക്കൽ
അടുത്ത കെടുകാച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിനോടെ ഇതും ഒരുപാട് വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസകരം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ച് പിന്മാറരുത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരണം എ ഫേമസ് റിലേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്സ് റിലേറ്റ്സ് മൂവിംഗ് മാസ് എം ടു റെസ്റ്റ് മാസ് എം സീറോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്പീഡ് വി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സി എ ബോയ് റീകോർഡ്സ് ദി റിലേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്ട്ലി but forgets where to put the constant c he writes as m is equal to m0 by root 1 minus v square guess where to put c i am not understanding maash maash or english varne itre illu ellaru sadhi ketto adayathu or payan or equation orth edukka pakshe avan orth edappa nammude kootane anathu or term ang marannu poi അവൻ ഉത്തരവ് എഴുതിയത് അതിന് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്ത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റാ എമ്മും എം സീറോ ഒക്കെ മാസാ വി വെലോസിറ്റി ആ സിയും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി തന്നെ പക്ഷേ സി എവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് മറന്നുപോയി ഇനി നമ്മൾ വേണം സി എഴുതാൻ മറന്നുപോയത് നമുക്ക് പണിയായി എങ്ങനെ ആരാ നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കും സി കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ചിലർ പറയും എമ്മിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സി കൊടുത്താൽ നല്ല രസമായിരിക്കും സാർ എം സി എന്ന് വായിക്കാം എം സീറോ സി എന്ന് വായിക്കാം സാർ അതായത് എങ്ങനെ കൊടുക്കും അന്നേരം നമുക്ക് വേണ്ടത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിൻറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് എൽ എച്ച് എസ് ഇ സിക്കൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ഇ സിക്കൽ എം സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എസ് ഇ സിക്കൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ രണ്ടും എം ഇ സിക്കൽ എം സീറോ എന്ന് വരണം അന്നേരം ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എമ്മിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ഇവിടെ എം സീറോ ഡയമെൻഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്നാലും എൽ എച്ച് എസ് സിക്കിൻ്റെ ആർ എച്ച് എസ് ആയി കറക്റ്റായി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ടേം കിടപ്പുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ഇതും ഒന്നുകിൽ ഇതങ്ങ് ക്യാൻസലായി പോകണം അന്നേരം എം ഇ സിക്കിൽ എം എന്ന് കിട്ടിയത് ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അന്നേരം സി എവിടെ പുട്ടി വേർ ടു പുട്ട് സി നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതാം എം ഇ സിക്കൽ ടു എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഫുൾ റൂട്ട് വേണം വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി അല്ല സി ബിയുടെ കൂട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സി സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം എം ഇ സിക്കിൽ എം എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടില്ല ന്യൂമറേറ്ററി ഡിനോമീറ്റർ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആകണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വീട് ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എൽ ടി റീസ് ടു മൈനസ് വൺ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ സിയും വെലോസിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെലോസിറ്റിയുടെ എന്താണ് എൽ ടി റീസ് ടു മൈനസ് വൺ ദി ഓൾ സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി അന്നേരം ഇത്രയും ടേം അങ്ങ് പോയി എം ഇ സിക്കിൽ എം എന്ന് കിട്ടി അന്നേരം ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു ഇക്വേഷനിൽ കറക്റ്റും ആയി അന്നേരം എവിടാണ് വരേണ്ടത് സി ആണ് വരേണ്ടത് അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ സി ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇതാക്ക സി സ്ക്വയർ ആണ് സി എവിടാണ് സി സ്ക്വയർ ആണ് അന്നേരം എം ഇ സിക്കിൽ ദി എം സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എവിടെ അന്നേരം ഇങ്ങനെ അന്നേരം ഡിനോമീറ്റർ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എം ഇ സിക്കിൽ എം എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി സ്ക്വയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സ്ക്വയർ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോയിട്ട് എം ഇ സിക്കിൽ എം എന്ന് പറയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അന്നേരം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവനാണ് പുലി വെറും പുലിയല്ല സിംഗപ്പുലി അന്നേരം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം കമൻറ്റ് അടിക്കുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് മാഷിൻ്റെ പവർ പടപടാന്ന് വീഡിയോസ് വരും പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പടി സൂപ്പറായിരിക്കേ